الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار اسلامي ودين بھائيو عزیز طلباء محترم اساتذہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی ہے کہ وہ دین کے بنیادی احکام کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول ارشاد کے ذریعے سے امت کے ہر فرد پر لازم قرار دیا ہے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ علم کے تعلق سے اور کچھ مسائل ابھی باقی ہیں جن کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے لیکن اس درمیان ایک اور خاص مناسبت پیش آنے والی ہے جس کی مناسبت سے اس جمعے کے خطبے میں یہ موضوع تبدیل کر دیا گیا ہے انشاءاللہ شاء آئندہ کوشش ہوگی کہ کچھ اور مسائل جو باقی رہ گئے اس سلسلے میں علم کے تعلق سے گفتگو کی جائے آج کی مناسبت یہ ہے کہ آج ذر حجا کی اٹھائیس تاریخ ہے ہمارے یہاں کے حساب سے کل انتیس تاریخ ہوگی اور پرسوں یا اس کے بعد نئے اسلامی سال کی پہلی تاریخ شروع ہونے جا رہی ہے ہمارا ایک ہجری سال ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے جا رہا ہے ہم اس سال کو الوداع کہہ رہے ہیں اور ایک نیا اسلامی ہجری سال دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں جسے ہم خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں لہذا اس مناسبت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اب تک ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے یہ سارے سوالات ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری زندگی کے لمحات اور اس کے ایام اور اس کے اوقات سے تعلق رکھتے ہیں میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے یو قلب اللہ اللہ نہار ان نفید علی کا لائب رت اللہ الفسا دن اور رات کو اللہ تعالیٰ ہی الٹتا پلٹتا ہے دن اور رات کی آمد 
اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقاعدہ طریقے سے ہوتی رہی ہے آخر یہ دن اور رات کی آمد کس لیے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صبح کو دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد رات آ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج تک باقی ہے اس سے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو طلوع ہے جو غروب ہے سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس سے انسانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے عبرت حاصل کرنا چاہیے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اسی لیے فرمایا ان نفی دال عبرت اللہ دن اور رات کی سامت میں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں جو دل کی نگاہوں سے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے سبق ہے نصیحت ہے اس آمد و رفت میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں آباد ہیں ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ہونا لازمی جو سورج آج مشرق سے نکل رہا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا مغرب سے نکلے گا اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے تو عمرت اور نصیحت کرنے والے بہت خوش عمرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے شاعری کی زبان میں کسی نے کہا ہے مجھ کو شہرت کے انجام کا احساس ہونے لگا دنیا میں انسان کے پاس دولت ہے پیسہ ہے شہرت ہے منصب ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت یہ شہرت یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے شاعر کہتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میری شہرت ختم ہونے والے ہیں کیوں شام کے وقت دیکھا ہے جب میں نے سورج کو ڈلتے ہوئے اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی زندگی کی جو ایام عطا فرمائے ہیں اس کا سورج بھی ایک نہ ایک دن غروب ہونا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے اس لیے ہمیں بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ شمس تجریل مستقر اللہ ذالی کا تقدیر العزیز علیہ سورج اپنے مستقر کی جانب روا دوا ہے چل رہا ہے اللہ نے جہاں سے نکلنے کا حکم اس کو دیا ہے وہاں سے نکلتا ہے جہاں غروب ہونے کا حکم دیا ہے وہاں غروب ہوتا ہے اور ایک دن یہی سورج مغرب سے غروب ہوگا تنو ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی کے مراحل زندگی کے ایام عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سے تشبیح دی فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عادق الاردون القدیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقدر فرمائی اس کا ایک روپ فکس کیا ہوا ہے چاند اپنے راستے سے سورج کے راستے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے اس کی قدرت ہے اللہ نے چاند کی منزلیں مقدر فرمائے ہیں اور چاند جب نکلتا ہے اس وقت اس کی شکل کیا ہوتی ہے باریک سا نکلتا ہے وہ مشکل تمام ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد چاند آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ کو مکمل چاند ہو جاتا ہے اس کا دائرہ پورا مکمل ہو جاتا ہے چودھویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اٹھائیسویں تاریخ کو بالکل باریک 
نظر آتا ہے اس کے بعد چھپ جاتا ہے یہی حال اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا بیان کیا اللہ رب العزت انسان کو ماں کے پیٹ سے جس وقت پیدا کرتا ہے بہت ہی کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے انتہائی نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو اسی مرحلے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جن کی زندگی مقدر کی ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور بچپن کی زندگی یا بچپن کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں بچپن سے مراہتک کا مرحلہ آتا ہے جوانی سے پہلے کا مرحلہ آتا ہے اور اس کے بعد جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں چالیس سال کی عمر تک انسان کے اندر جو جسمانی صلاحیتیں ہیں اور جو دوسری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفرمائی ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے اس کی یہ صلاحیتیں بڑھتی رہتی ہیں اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جوانی کا کی ساری صلاحیتیں وہاں جانے کے بعد مکمل ہو جاتی ہیں اور مکمل ہونے کے بعد پھر سے انسان پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتا ہے کمزوریاں لائق ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم کی ساری صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جس حالت میں پیدا ہوا تھا اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی کہ ہم جسے لمبی عمر عطا کرتے ہیں اور ابدلے عمر میں وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش کو عہدہ کر دیتے ہیں سمجھنے کی سوچنے کی سننے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر باتیں نہیں رہتی بالکل وہی کیفیت جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اور اب جو دنیا سے جا رہا ہے اس وقت اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اس سے ہمیں ہماری زندگی کے جو ایام جو لمحات جو ہاتھ واقعات ہو چکے ہیں عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے اور آ کر اس دنیا سے چلے گئے دنیا میں کتنے زلزلے آئے کتنے سیلاب آئے کتنے بھوسال آئے جس کی ضرورت میں آ کر سینکڑوں ہزاروں انسان دنیا سے چلے گئے دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالم آئے اور ظالم ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اپنی فکر کے ذریعے اپنی سوچ کے ذریعے اپنے قانون کے ذریعے سے انہوں نے انسانیت کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے رہیں گے لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے کتنے ایسے شریک انسان دنیا میں آئے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے خیر کے لیے کام کیے انسانیت کو فائدہ پہنچایا اس سے انسانیت آپ کی فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن دنیا سے گئے تو نیک نامی لے کے گئے قیامت تک ان کا ذکر خیر اس دنیا میں موجود رہے گا لیکن جو ظالمانہ فکر لے کر آئے تھے ظلم و بربتی تو بربریت کی ایک علامت تھے جو ایک نشان ایک پہچان بن کے دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور قیامت تک ان کو جو بھی ذکر کرے گا ان کو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں ظالم ظالم ہی رہیں گے لہذا ہماری زندگی میں جو حادثات جو واقعات گزرے ہیں ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ اس گزرے ہوئے سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنے مشکل ترین حالات آئے ہیں اور آج بھی ہم مشکل ترین حالات سے دو چار ہیں گزر رہے ہیں ہمارے لیے بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے ان حادثات ان واقعات کے اندر آخر ہمارے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں 
یہ مشکلات ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہیں یہ ساری سوچنے کی بات ہے یہ وقت اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا بہت تیز رفتار ہے بادلوں کی طرح سے یہ ہوتا ہے اور ہواوں کی طرح سے یہ چلتا ہے یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کر اور یہ وقت کو گزرنے کے بعد ہماری زندگی کے جو لمحات گزر چکے ہیں یہ واپس آنے والا نہیں اور اس کا کوئی نیم البدل بھی موجود نہیں ہے کہ اس کا کوئی نیم البدل ہو جو ہمیں اس کی جگہ مل جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے اس لیے ہمیں جو وقت ملا تھا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس میں اپنی خیر اور بھلائی کے لیے جو دنیا و آخرت میں ہمارے کام آتے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ فکر رہی ہو کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ کام انجام دینے چاہیے تھے کم ایسے لوگ اسی لیے ان امور کو ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا تھا اور اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش بھی کی تھی مشہور تابعی ہیں بزرگ ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں من یوم من یمشق کو فجر ہوں اللہ و یونات یبن آدم انا یوم جدید ہر دن کی جو فجر سلو ہوتا ہے ہوتی ہر دن جس کا سورج سلو ہوتا ہے کہا ہے کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے یہ آواز دیتا ہے یبن آدم اے انسان انا یوم من جدید میں ایک نیا دن ہوں نئی مخلوق ہوں وَعَلَىٰ عَمَلِكَ شَئِمْ اور جو کچھ تو اس دن میں انجام دے گا میں اس پر گوار ہوں اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ گوار رہے گا فَتَزَوَّدْ فِي عَابِ عَمَلِ الْسَالِحِن لِعَذَا تو مجھ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر نیک عمال کے ذریعے سے فَإِنِّ لَا عُوْدُ إِلَى يَوْمُ الْخِيَمْ اس لیے کہ میں قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آؤں گا یہ ہمارے اخلاف کی فکر تھی یہ سوچ تھی کہ وہ سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھتے تھے وہ اپنی زندگی کے لمحات کو نیک آمال میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کی حفاظت کرے سب سے خیلتی چیز اگر ہماری کوئی ہو سکتی ہے وہ ہمارا وقت ہے اور ہمارا وقت کیا ہے یہ ہماری زندگی ہے جو سب سے قیمتی ہے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی شاعر کہتا ہے الوقت انفس ما عنیت بہم سی و آراہ اصحلا ما علیک یسی وقت سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے سونے سے چاندی سے ہیرے سے جوارہ سے دنیا میں اس سے قیمتی کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ وہ آراہ اصحلا ما علیکہ یزی لیکن ہمارا حال کیا ہے انسان کیا کرتے ہیں وقت کے ساتھ کہ آسانی سے جس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں وہ ہمارا وقت ہے ہم لہو لائد میں لائعنی باتوں میں اور بیکار کی باتوں میں اپنے زندگی کے لمحات ضائع کر دیتے ہیں اس کی کوئی فکر ہمیں رہے ہیں آخر کتنے دن اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی عطا فرمائے ہیں کتنا وقت اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں کوئی جانتا ہے لوگ نہیں جانتے کہ کتنا وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کس انسان کو عطا فرمائے ہیں اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر زندگی کسی کو مل جائے کتنی مل سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آمار امتی ما بینا السبتین الى السبعین وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُودُ ذَلِكُ میری امت کے لوگوں کی جو عوصت عمر ہے وہ ساٹھ سے لے کر ستر تک اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُودُ ذَلِكُ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ستر سے تجاوز کریں گے کم ایسے لوگ ہوں ساٹھ سے ستر سال کا یہ وقفہ انسان کو گئے بہت زیادہ مل گیا یہ عطا کیا گیا ہے لیکن دنیا 
کہ یہ زندگی اس کے اوقات آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں بہت معمولی سے دن کم دن ہے اور کسی شاعر نے حکمت کی بات کہنے کی کوشش کی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہو یا صحیح نہیں ہے شاعر کہتا ہے عذاب وقت ملادت نماز بعد وفات عذاب وقت ملادت نماز بعد وفات بس اتنی دیر سے جھگڑا تھا زندگی کے لیے کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتی ہے اس کی نماز کب ہوتی ہے جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں اذان پہلے ہو گئی نماز باتیں ہوتی ہے اذان اور نماز کے درمیان آپ سوچیے کتنا وقفہ ہوتا ہے معمولی سا وقفہ ہوتا ہے انسان کو اتنی اتنا اتنی زندگی عطا کی گئی لیکن وہی ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ایام میں بہت کچھ کر جاتے ہیں کسی کی سو دن کی زندگی سے کچھ نہیں ہوتا کسی کی چار دن کی زندگی سو کام کرتی ہے اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چار دن میں ہفتوں میں عشروں میں بہت کچھ کر جاتے ہیں لیکن ان لوگ سو سو سال کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی کار خیر ان کے نام اعمال میں موجود نہیں ہوتا ہے لہذا ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول ہے ابن آدم انما انت ایام اے ابن آدم تو ایام کا مجموعہ ہے فیدہ زہب یوم زہب بازو جب تیرا ایک دن ختم ہو گیا گزر گیا تو تیری زندگی کا بعض حصہ ختم ہو گیا گزر گیا اور ہمارے اخلاق اپنے اوقات کی کس قدر حفاظت کیا کرتے تھے کتنا خیال رکھتے تھے اور کتنا فائدہ اٹھاتے تھے اپنے اوقات سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرک تو اقوام کانو اللہ اوقات ہی مشد تمہر سن اللہ دراہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے ایسے لوگوں کا زمانہ مجھے ملا ہے جو تمہاری دینار و درہم کی حرص سے زیادہ وہ اپنے اوقات کے حریص ہوا کرتے تھے اپنے وقت کی زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے درہم و دینار سونے اور چاندی کی حفاظت کے وہ فکر مند نہیں تھے کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام تھے جو اپنے اوقات کی حصہ تک حفاظت کیا کرتے تھے اور آئیے صحابہ ہی میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا وقت کیسے گزرنا چاہیے کہتے ہیں ماں ندیم تو اللہ شاہ ندمی اللہ یومن غربت شمس ہو نہ کسفی ہی اجلی ولم یزفی ہی عملی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی اپنے اس دن پر ہوتی ہے جس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا لیکن میری میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا ولم یہ سکتی ہے عملی لہذا ایک مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے ہر روز ہر دن اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ میں طلبا سے گزارش کروں گا ان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہر روز ان کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے کتنا اضافہ ہوا ہے ہر روز اس کا حساب بھی ہونا چاہیے اگر بغیر حساب و کتاب کی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ حساب ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں انسانوں کو جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان میں رہتے ہیں یعنی وقت پر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جب وہ نعمتیں چھین جاتی ہیں چلی جاتی ہیں اس کے بعد کسے افسوس بنتے ہیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا کیا ہے اصحت والفراغ ایک تو سے ہے تندرستی ہے توانائی ہے جس میں جان ہے آپ کی طاقت 
عبادت ہے آپ اس سے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں نیکیاں کما سکتے ہیں لیکن انسان صحت کے ایام میں فکر نہیں کرتا ہے وہ اس سے لوگ ہیں جو غفلت میں رکھتا ہے عبادت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب سر ہلنے لگے گا اور جب زندگی کے آخری مرحل مرحلے میں آئیں گے تب ہم عبادت کریں گے اس وقت کیسے آپ عبادت کریں گے اس وقت آپ حج بھی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اس وقت آپ تمام مارکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اہم فریضہ ہے نماز یہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بڑھاپے میں کیسے عبادت کریں گے اس لیے صحت اور تندرستی کے جو ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور فراغت فرصت کے ایام بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراغانی عطا فرمائی دوسرے لوگ ہیں جو ان کو کما کما کے دیتے ہیں آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں ہے فارغ البال ہے لہذا آپ اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ اس فرصت سے فائدہ فائدہ اٹھائیں ورنہ کتنے ایسے بیچارے ہیں جو روزی روٹی صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں پھر بھی پیٹ بھر کے روزی میسر نہیں ہوتی اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جن کو عطا فرمایا ہے سب کچھ ان کے پاس ایک موقع ہے ایک وقت ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھائے اور یاد رہے کہ یہ زندگی کے جو لمحات اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے یہ اللہ رب العزت کی نعمت اور یہ زندگی کے اوقات اس کی امانت ہے اور اس امانت کے سلسلے میں اس نعمت کے سلسلے میں بات پرس ہوگی بالغ ہونے سے لے کر اور بڑھاپے تک کے جو اوقات ہیں اس سلسلے میں ہم سے بات پرس ہونی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن ہر انسان سے جو پانچ سوالات کیے جانے ہیں ان میں سے دو سوال کا دو سوالات کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے سلسلے اور بات کو نہیں ہوگی ان میں سے ایک اہم ترین چیز کیا ہے ان عمر ہی اسی بات نہ ہو زندگی کے سلسلے میں پوری زندگی کے سلسلے میں کہا گزاری ہے کیسے گزاری ہے اچھے عمل کیے ہیں برے عمل کیے ہیں اس کے سلسلے میں بات کو سنیے وہ ان شباب ہی اسی معاملہ ہو اور اس زندگی کا جو سب سے بہترین وقت تھا جوانی کے ایام وہ کب گزارے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے زندگی کے جو اوقات ہیں اللہ کی امانت ہے نعمت ہے اور اس نعمت کے سلسلے میں بات کو سنیے لہذا ہمیں اس سال کے اختتام پر محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں اور جو دستور ہمیں دیا گیا قرآن کی شکل میں اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہا ہے یہ فکر ہونی چاہیے اور جو آنے والا سال ہے اس کے لیے ہماری منصوبہ بندی کیا ہے پلاننگ کیا ہے آنے والے سال کے لیے کوئی تقریب منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے یا آپس میں تہنیت کا پیغام بھیج دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اخلاق نے نہیں کیا ہے جو لوگ آج کرتے ہیں جو کیا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے اخلاق اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور یاد رہے جو قومیں اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتی اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتی وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی دنیا کا قانون ہے دستور ہے کہ جب ایک سال ختم ہوتا ہے ساری دنیا کے تاجر لوگ اپنے سارے رجسٹر دیکھتے ہیں موجودہ سامان کتنا ہے کتنا باقی ہے کتنا دل گیا ہے کتنا نفع ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے تب ان کو جا کے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تجارت کامیاب رہی یا نہیں لیکن آج ہمارا حال یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا رہا ہے کتنے زندگی کے اوقات ہیں جو ہمارے حق میں استعمال ہوئے اور کتنے اوقات ایسے تھے جو ہمارے خلاف 
استعمال ہوئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں لہذا ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے کتنا ہمیں نقصان ہوا ہے اور یہ صحیح ہے کہ امت مشکل ترین حالات سے دوچار ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن مسلمانوں کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے ہمارے نبی نے رسول نے زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ رب العزت سے امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ایام میں ان مشکلات کو دور فرمائے گا ہمیں بھی یہی امید رکھنی چاہیے اسی امید کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا سب سے مشکل دن احد کے بعد آپ پر کون سا گزرا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے مشکل دن وہ تھا کہ میں اپنی قوم کی مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد تائز دعوت و تبلیغ کا مشن لے کے گیا وہاں کے لوگوں نے میرے پیچھے گنڈے آواز لگا دیے انہوں نے پتھر برسائے جوتیوں میں خون بھر گیا اتنی جتنے زخم پہنچائے فرشتہ آیا اس سے درخواست کی اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں حکم میں تو میں دونوں پہاڑ کے درمیان اس قوم کو پیس کر ختم کر سکتا ہوں لیکن اس قدر مشکل حالت میں بھی اللہ کے رسول نے امید کا دامن نہیں چھوڑا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسل سے ان لوگوں کی نطفے سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو آگے چل کے ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کی اطاعت کریں گے لہذا ان کو ہلاک نہ کیا جائے درواز نہ کیا جائے ہمیں بھی آج اس امید کی ضرورت ہے اور زندگی کا جو لمحہ ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آخری ساتھ آخری دم تک جو ہمارے دشمن یا جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو تبدیل فرما دے اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے جو ہمارے کام آئے جو ہماری خدمت کے لیے وہ کام ان کا ہو جائے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان دیکھ رہا ہو کہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے لگانے کے لیے وہ زمین میں لگانا چاہتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے وہ اس پودے کو زمین میں گاڑ سکتا ہے تو اسے گاڑ دینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی انسان کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے اوقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور افسوس ہوتا ہے لوگ ایک سال پورا ہونے پر سال گرہ مناتے ہیں برت دے مناتے ہیں یہ بھی ہماری شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں مسلمان گھرانوں میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے یہود و نصارہ سے یہ چیز ہمارے یہاں آئی ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں سے اس طرح کی چیزیں ختم ہو اور یہ مشرکانا یہودانا یا عیسائیوں کے یہاں جو رسم چلے آ رہے ہیں جو رواج چلا آ رہے ہیں وہ ہمارے گھروں گھروں میں سماج میں معاشرے میں پنپ رہا ہے ان کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے جو لمحات جو اوقات ہم کو عطا فرمائے ان اوقات کو اپنی اطاعت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے